而起的现象。请问一时顿现与众生和合是什么关系？<咳>这个问题，我不在此地答复，在此地答复两个小时讲不完。啊，我在讲经的时候讲的很多。啊，在这个讲经的光碟里面，你去找。啊，或者是你到柜台里面去问他们，啊，我讲这两个问题的时候，不只讲一次，《华严经》上都讲过几次，啊，你也可以拿回去多听几遍。第八，八个问题，第八问题啊，在家居士称呼在家居士啊，助念团长。为师傅如法吗？可以啊，不但是在家称在家为师傅，我们是出家人。李炳南老居士在家人，我也称他做师傅。我跟他学经教啊，啊，他真的是我的师傅啊。啊，用佛教里面称呼呢，称和尚。和尚是亲教师，啊，他亲自指导我。啊，我们称他是和尚。啊，这是绝对正确的。啊，这个这个一定要懂，啊，这个称呼的意思要懂，啊，又何况在家对。在家，哎，只要他指导你的时候，都应该称老师。在王者往生后不到八小时，有人用内功在王者身上从脚下一直往上推动至头顶，意思是助王者神识早日从体内脱出。请问，这是真的吗？对王者有影响吗？最好不要用这些。啊，为什么呢？啊，除非是王者学气功的，他要不学气功的时候，他对这个会很厌烦，他厌烦就会起嗔恨心。啊，那临终起嗔恨心就会多恶道。啊，所以这个不好。人在临终的时候，让他安安静静，啊，在旁边念佛，帮助他，啊，念佛是提醒他，希望他跟着念，啊，希望他想到啊，这个这个，呃，求生净土，啊，想到啊，亲近阿弥陀佛，啊，用意在此地，啊，作孽都不能碰他的床铺，啊，不但是人不能碰他。他那个床铺都不可以碰他，啊，他都会生烦恼，啊，人在那个临命中时也相当的敏感，啊，这个是，呃，《赤宗须知》里面都讲得很清楚，啊，助念中有人见到王者坐上莲花往生，请问这样能证明王者真正？王生极乐世界吗<咳>？可以这样说。如果见到佛来接引，啊，当然最好是往生的人还没有断气之前，告诉啊这个身边这些人，佛来接引我了，那是百分之百往生。啊，那个一点都不错。啊，他没有说这个话，看到这个瑞相，啊，也可能是往生，啊，他想告诉你，他已经断气了，啊，想告诉你佛来接引他了，啊，他来断，他已经断气了，啊，或者是他没有这个体力了，有这个情形，啊，总而言之，这是很好的瑞相。
。底下一个问题，他弟子发觉在修行中难以保持初发心学佛的诚心和热情。甚至有一种悲哀，请问这是一回,一回呃，是有怎么一回事？是障碍吗？是障碍啊！这不是你一个人，这种现象呢，是非常非常的普遍啊。佛门里头啊，有一句谚语说：“学佛一年，佛在眼前。”初发心啊，学佛二年呢，佛在天边；学佛三年呢，佛化云烟就没有了。啊，学到后来呀，就变成老油条了。啊，这种人太多了，要不然不是每个人都去做佛去了。啊，所以学佛的人多，成就的人少。啊，李老师以前告诉我们，一万个念佛人。真正能往生的两三个而已，啊，就是这个样，啊，退心退的多啊，啊，那么这退心不外乎两个因素，第一个，自己烦恼很重，这业障重；第二个呢，外面环境诱惑的力量太强，所以真正学佛。出家不出家是无所谓，真的要找一个很清净的环境去修，对自己决定有帮助。啊，离开都市啊，越远越好。啊，这个对自己会很有帮助。啊，那么在家也可以住茅棚。也可以到很亲近环境里面的去念佛去啊，所以在家同修啊，建个居士林，建个茅棚，非常好啊。我在没出家之前，跟参缘法师住茅棚，那真的是茅棚啊，山上砍几根小树做柱子啊，用竹子。变成围墙，竹子墙，啊，用一点水泥磨起来，啊，上面盖的是茅草，啊，住那种茅棚，啊，五个人在一起休息，啊，在一起念佛，三个出家人，两个说我是很年轻的，另外一个老居士，朱金州老居士，啊，我们五个人在一起。啊，在一起共修。啊，那个山是个荒山，没路。啊，没有水，也没有电。啊，生活很清苦。啊，旁边地多嘛，自己种一点菜。嗯。<咳>下面一个问题，他说：“一切随缘了缘，是否太没人情？”这个是你不懂得什么叫随缘啊，什么叫了缘，你更不懂了。嗯，你看看释迦牟尼佛随缘，释迦牟尼佛真的是了了缘。他是不是不近人情？任何人亲近他，他都非常热忱接待，啊，热忱的教诲，从来没有拒绝过啊，这叫随缘呐！啊，你要真的不懂呢？你早晚照照镜子，镜子随缘。你看，你笑他也笑，你哭他也哭。啊，你有动于衷，他无动于衷。啊，所以佛教给我们用心如镜，那叫真的随缘